Hi, welcome to Real Estate Investing with Chetan Kapoor. Very good to see you all and I'm looking forward to share with you some more wisdom, some more knowledge about real estate. Kaise real estate ko best use kara jai, how to be wealthy, how to do the right investment, the mistakes to avoid, which is a good property, which is not. Ye sab kuch samjhane ke liye, I'm looking forward to discuss with you today. So, uh, today's topic is very interesting. This is one of the most asked question. Ke real estate investing karni hai, property mein investment karni hai. Everybody has a success story. Kisi ke father, kisi ke dada, kisi ke friend, kisi ke uncle. They, we all have somebody who made a fortune in real estate. Aur hume bhi wo real estate exposure karne ki bohut zarurat hai. But problem kya aati hai? Ke humare pas paise limited hai, cash flow limited hai. जिसकी वजह से हम वो कभी सेव ही नहीं कर पाते और रियल एस्टेट लैडर को चढ़ नहीं पाते तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं कि हमारी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मिनिमम पैसों से स्टार्ट हो जाए और मैक्सिमम रेंटल इनकम आए हाउ टू गेट द फुल एक्सपोजर ऑफ रियल एस्टेट एंड क्रिएट पैसिव इनकम सो दिस इज़ द टॉपिक टूडे एंड सबसे पहले जो एक चीज़ आपने समझनी है बिफोर आई इवन टॉक अबाउट एनी पॉइंट्स एनी डिस्कशन इज के पॉसिबल है ये सिर्फ माइंडसेट है आपको अपनी प्रायोरिटीज में टॉप थ्री में डालना पड़ेगा कि मुझे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे एक रेंटल इनकम क्रिएट करनी है मुझे पैसिव इनकम क्रिएट करनी है तो ये माइंड जिस दिन बन गया अपने आप चीज़ें अपने आप ट्रैक पे आती रहेगी यू विल बी मीटिंग दोज पीपल हु हैव डन इट द राइट वे यू विल बी डिस्कसिंग आइडियाज़ विद द पीपल हु हैव गुड नॉलेज अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहोगे और अपने आप धीरे 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 आपकी चीज़ें स्टार्ट होनी हो जाएगी बट सबसे इम्पोर्टेंट है माइंड सेट सो द फर्स्ट थिंग आई शुड लाइक टू टेल यू इज हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट इट इज़ पॉसिबल यू कैन डू इट एंड With the help of friends, family, with the help of some cash flow, some savings, some right mental mindset of how to track your finances, how to save some money monthly, and obviously with the knowledge of an expert advisor, you can do it. So, ये mindset होना बहुत जरूरी है. Positively काम करेंगे, चीज बनती रहेगी. Second thing is, ये आप अकेले नहीं कर सकते. लॉड ऑफ पीपल मेक मिस्टेक उनको लगता है कि ये मैं खुद ही फिगर आउट कर लूँगा करना क्या है सैटरडे संडे को मैं गाड़ी में जाऊँगा तीन चार नए प्रोजेक्ट देखूँगा और मुझे समझ आ जाएगा ऐसे नहीं हो सकता यू नीड टू काइंड ऑफ कोच वन इज़ अ फाइनेंशियल कोच हु कैन गाइड यू कि आपकी जितनी इनकम पर मंथ आ रही है चाहे वो पचास हज़ार रुपये है चाहे वो पचास लाख रुपये है कैसे उसको ऑप्टिम यूज़ करें कैसे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी सेव करें अलग से हर महीने कंसिस्टेंटली ताकि थोड़े टाइम बाद आपका एक कॉर्पस रेडी हो जाए जिसको आप डाउन पेमेंट की तरह एक प्रॉपर्टी फाइनेंस कर सकते हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ यू नीड अ फाइनेंशियल कोच आई एम नॉट अ फाइनेंशियल कोच आई एम अ रियल एस्टेट एडवाइजर बट यू ऑल्सो नीड अ फाइनेंशियल कोच जो आपको गाइड करे दिस कुड बी अ फ्रेंड दिस कुड बी अ फैमिली एवरीबडी हैज़ अ फ्रेंड हुज़ अ सी ए और दिस कुड बी और ओन सी ए जो आपको गाइड करेंगे कैसे आप एक पचास हज़ार से लेके दो लाख रुपये तीन लाख रुपये हर मंथ आप अलग से सेव कर लो ताकि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए मनी अरेंज कर सको सेकेंड थिंग यू नीड अ रियल एस्टेट एडवाइजर यू नीड अ कोच हु कैन गाइड यू हाउ टू स्टार्ट स्टार्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम माई एडवाइजर Always tell me, my coach, my mentor, always tell me the start is the biggest stop. So you need to understand mentality बन गई finances arrange हो गए अब सिर्फ वो जो planning होती है ना कि मैं कब start करूँ कैसे start करूँ पंडित जी से पूछूँ दोस्त से पूछूँ पापा से पूछूँ advisor से पूछूँ नहीं you just need to start and उस चीज़ को guide करके ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज प्रोसेस में आपको एक कोच ही कर सकता है सो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू प्लीज कमेंट बिलो योर नेम एंड नंबर नो मैटर व्हाट योर बजट इज आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू हाउ टू स्टार्ट दिस लैडर हाउ टू स्टार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट गुड रेंटल इनकम द थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस हर चीज़ के लिए आपको एक फाइनेंशियल साइकिल की ज़रूरत पड़ती है 
दिस इज समथिंग लाइक कि मुझे एक पता हो कि मेरे पास अब एक डेटा रेडी हो गया कि मैं अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ पर मंथ सेव कर सकता हूँ अपनी इनकम से अपने कैश फ्लो से हर महीने तो इमिजिएटली एक साल के बाद आपके पास छः लाख रुपए रेडी हो जाते हैं तो आई एम नॉट सेइंग कि ये पचास हज़ार रुपये ही करना है ये पाँच लाख रुपए भी कर सकते हो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट सिक्सटी लाख रुपीज़ भी कर सकते हो इट इज़ द फाइनेंस सो यू नीड टू हैव दोज नंबर्स कि मेरा करंट कैश फ्लो कितना है करंट सेविंग्स कितनी है कितने अमाउंट का मैं आज एक चेक काट सकता हूँ टूवर्ड्स अ डाउन पेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी वंस यू हैव दोज एग्जैक्ट नंबर्स और अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स विद यू नेक्स्ट थिंग टू डू इज शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेन यू से शॉर्ट लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी दैट डजेंट मीन कि अब तो मैं सब कुछ चेक कर लूँगा ऐसा नहीं हो सकता हर एक रूल है कि जब भी आपने चार से ऊपर चीज़ें देख ली मैक्सिमम पांच से ऊपर कोई चीज़ देख ली आप कंफ्यूज हो जाते हो और वो कंफ्यूजन का क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका मेंटल ब्लॉक ना फिर एक पेंडिंग डिसीजन में चला जाता है कि अभी तो मैं कंफ्यूज हो गया इसको अगले महीने देखेंगे वो नहीं करना यू नीड एडवाइजर जो अपनी रिसर्च है जो अपने डेटा से करंट मार्केट में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको ऑन द स्पॉट गाइड कर पाए उसके बाद आपके फिगर आ गई कितना आपका करंट बजट है कितनी पेमेंट आप अभी कर सकते हो बजट दो तरीके से होता है एक होता है करंट चेक कितना है और हर साल कितना आप और दे सकते हैं विच इज़ योर टोटल बजट पाँच साल में आपने अभी एक पाँच लाख रुपए का चेक काट दिया दिस इज़ योर डाउन पेमेंट और हर साल आप एक पंद्रह लाख रुपये की फिगर दे सकते हैं तो आपके पास एक ठीक ठाक पाँच साल में पचहत्तर लाख रुपये आपने और दे दिए टोटल बजट आ गया हमारा 80 लाख रुपीस। नाउ 80 लाख इज़ अ वेरी गुड बजट टू स्टार्ट विद 80 लाख रुपीस इज वेरी हैंडसम इफ़ यू हैव समथिंग लेस देन दैट डोंट वरी वी डू हैव अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन टॉप लोकेशंस लाइक गुड़गांव नोएडा यू कैन इन्वेस्ट इफ़ यू हैव बजट एज लिटल एज ट्वेंटी लाख रुपीज दैट इज़ करेक्ट इफ यू हैव दिस माइंड सेट कि नहीं जी बीस लाख रुपये में तो कुछ नहीं मिलता आई वॉन्ट टू करेक्ट यू We have very good options for ट्वेंटी lakh rupees. Comment below and I'll be happy to share with you. Just put ट्वेंटी lakhs. Next thing is shortlist a property. You need somebody who can guide you. A good property needs to have a location. It is also important that the property is in a good community. वैन आ से गुड कम्युनिटी मीन्स रेंटल इनकम सबसे आसान होती है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका रूल है कि आसपास रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए नहीं तो आपकी शॉप मॉल ऑफिस में कौन आएगा जब उनके पास कोई बसावट ही नहीं है उनके पास कोई परचेजिंग पावर ही नहीं है नो बडी विल कम टू योर शॉप एंड स्पेंड मनी वेयर योर टेनेंट विल गेट सम मनी सो यू नीड टू हैव अ गुड कॉम्युनिटी अराउंड एच एन आईज Our preferred top locations will be, for my mind, is Golf Course Road, Golf Course Road Extension, Sona Road, Southern Periphery Road. Full of H and I potential. They are all corporates. They have good income. All they need is somebody to go and spend it. So that's a good community. You need to have a good community. Third thing is, it needs to give you a great rental. R O I. रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट दैट डजन मीन अप्रिसिएशन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पर मंथ कितने पैसे आपको उस प्रॉपर्टी से आ रहे हैं इफ इट्स एनी थिंग लेस दैन सेवन परसेंट डोंट बाय इट सेवन परसेंट से कम तो हमने कभी कुछ लेना ही नहीं है ऑर्गेनाइज सिटीज लाइक गुड़गांव डेली हैज अ इन्फ्लेशन रेट ऑफ मोर देन एट टू टेन परसेंट तो सात परसेंट पर अगर आपने रेंटल इनकम ली आपके खर्चे हर महीने बढ़ रहे हैं सेवन परसेंट इज एनुअल इन्फ्लेशन इज एनुअल टेक्निकली आपको लगता है आपको सात परसेंट की रिटर्न आ रही है पर रियलिस्टिकली आठ परसेंट की इन्फ्लेशन है आप एक परसेंट हर साल लूज कर रहे हो सो यू नीड टू हैव अ गुड आर ओ आई माई फेवरेट आर ओ आई विच आई ऑलवेज चूज फॉर माई क्लाइंट इज बिटवीन एट टू ट्वेल्व परसेंट आठ से बारह परसेंट की अगर आपको 
एनुअल रिटर्न आ रही है यू आर शॉर्टेड परफेक्ट आप इन्फ्लेशन को भी हेज कर पा रहे हो बैंक लोन लेके भी आप पॉजिटिव कैश फ्लो पे आओगे सो रेंटल आर वाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज ना ये मैं समझाना चाहता हूँ वॉट इज ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट इंडिया में स्पेशली एन में वी हैव मास्टर प्लानिंग डी डी ए हुडा नोएडा अथॉरिटी दे हैव टेकन लॉड ऑफ लैंड फ्रॉम फार्मर्स एंड क्रिएटेड अ एक्सीलेंट मास्टर प्लान विच इज़ अ फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द सिटी बट देर ऑल्सो सम लाइन पैचेस विच इज कॉल लाल डोरा और गाँव के पैचेस और अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट दिस अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट इज़ वेरी टेम्पटिंग क्यों एक तो इसमें सर्कल रेट बहुत कम होता है सेकेंडली ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है साठ गज का प्लॉट अस्सी गज का प्लॉट नब्बे गज का प्लॉट और ये टेम्पटिंग इसे लगता है कि इसमें आप जितनी मर्जी बिल्डिंग बना लो एक स्टोरी दो स्टोरी चार स्टोरी पाँच स्टोरी जब तक गिरती नहीं आप बनाते रहते हो तो ये लोगों को लगता है यार ये बढ़िया है कि मैंने एक करोड़ रुपये का प्लॉट लिया पचास लाख रुपये बनाया डेढ़ करोड़ रुपये लगाए और डेढ़ करोड़ रुपये में मुझे दो ढाई लाख रुपये का रेंटल आ रहा है बट दिस इज Not ऑर्गेनाइज You should want ऑर्गेनाइज मैं आपको एक कंपेरिजन समझाना चाहता हूँ अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट वर्सेज ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट वन यू डोंट गेट बैंक लोन इन अनऑर्गेनाइज इफ़ यू डोंट गेट बैंक लोन दैट मीन्स द डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ऑथेंटिकेट वो बैंक पेपर लेने से रिजेक्ट कर देगा आपको लोन नहीं देगा तो कल को आप बेचोगे आप बेग खरीद ही नहीं पाएगा क्योंकि या आपको या आपके अगले बायर को बैंक लोन की ज़रूरत हमेशा होनी चाहिए वो इस प्रॉपर्टी में नहीं मिल पाएगी सेकेंडली इन ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट यू हैव अ ऑर्गेनाइज टेनेंट अ गुड कंपनी अ कॉरपोरेशन अ फ्रेंचाइजी समथिंग विच इज वर्थ टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फाइव हंड्रेड करोड दोज काइंड ऑफ बिजनेस आर लुकिंग टू पे यू एक्सीलेंट रेंटल इनकम फॉर लॉन्ग टर्म टाइम एंड दे विल कीप इंक्रीमेंटिंग द रेंटल एज द टाइम गोज वर्सेज अनऑर्गेनाइज रियल एस्टेट यूर ओनली डीलिंग विद Unorganized tenants. Unorganized tenants could be students, could be labor camps, could be a small warehousing or a workshop. These are the people who are small businesses. They have a limited cash flow. Something goes wrong, they will be the first one to exit from your property, and that will affect your cash flow. So these two are more than enough reason why you should not buy unorganized properties i would always always recommend buy a small unit buy in a good community if it's a small shop in a good ma- market in a good market it will create excellent rental income for you scalable rental income for you the money will grow over the period of time and you will be legally approved neither you nor your tenant will ever be harassed by any authority so organized real estate should be your priority so let's say i have shortlisted a property which is great location surrounded by residential community and i have managed to get a rental income of let's say 10% i negotiated a good deal i found a very good property the property guy was moving abroad he wanted to sell and it's a organized commercial market don't think twice buy that property right now you should buy this property even if you are short of some money do not miss this opportunity why because because it's a organized market and you are getting good rental income you can always take bank loan we also call it bank debt now please understand what is a good bank loan and what is a bad bank loan i can talk about hours on this topic great mentors like robert kiyosaki dev ramsi they all talk about it i want to explain you what is a good debt and what is a bad debt if you buy something which creates income every month that's a good debt if you buy something which cost you money to manage it's a bad debt examples of good debt a property you get 10% you are paying bank loan at 6 to 7% post covid loan of interest on bank is the cheapest as for last 18 years so this is the great time to use bank leverage also a good loan will be a project loan 
you owning a land you want to construct the property once ready will give you some monthly rental income that's a good loan to take what is a bad loan a bad loan is a credit card loan you go you buy you shop and then you pay interest on it that's stupid loan next thing is bad loan is car loan you buy a car for worth 10 lakh rupees after profit after some time that 10 lakh rupees goes down to 5 lakh rupees you losing money and you paying interest on the lost value that's a bad loan so we are talking about good loan we're talking about bank loan where you can get to use somebody else's money opm others people money and use that money to create your own rental income let me tell you some maths how it works you get 10 percent rental income we're not talking about taxes right now only 10% rental income is what you have managed to buy this property who is leased out to a dentist who is paying you X rupees per month and on the cost of the property you are getting 10% rental income that's fantastic. You paid 60% down payment and 40% you applied for a bank loan. The 40% you pay only let's say 7%. 7% on the 40% loan. So leaving the EMI interest income only, your still positive cash flow is not 3% because you only took loan of the 40%, 60% self-finance, you get the complete 10% and on the 40%, you are only getting 3%. You're still cash flow positive, but you need to understand you're still earning 3% here. So your overall ROI will be beyond 13% maybe more I'm not a maths guy but this is way way more understand by using bank loan paying 7% to the bank still earning 3% and also you paid 60% overall your ROI is 13% that's smart investment you paid small money but you're getting rental on the whole property you pay some interest to the bank but you get 100% appreciation 100% rental income for yourself now this is excellent way to do commercial property investment you can also do some residential property but very few properties can give you 8 to 12 percent rental income in residential very very few I'm not saying it's impossible but very very few we'll talk about it later but 8 to 12 percent is fantastic comment below whoever has done it if you have done it you're a champion don't stop repeat it but if you struggle or wherever you struggle comment and i will guide you how you can rectify it how you can still your portfolio what to keep what to sell what to do to get the maximum roi you just this guy just made 13 percent, so that's fantastic rental income appreciation is separate jo bhi growth hai property ki wo alag se aapki hai ye sirf hum rental income ki baat kar rahe next point is simple now you have rental income ab aapko thik thak paise per month aa rahe hai just aapne kya karna hai cut copy paste har 3 mahine har 6 mahine har 12 mahine mein isko repeat karte raho repeat karte raho repeat karte raho jab tak aapke target rental income achieve nahi ho jati I don't think किसी की होगी मेरी अभी तक तो नहीं हुई भाई ये है जब भी टारगेट अचीव होता है मैं टारगेट दोबारा बढ़ा देता हूं दिस इज लवली दिस इज अनबिलीवेबल सम पीपल आर डूइंग इट सो गुड माय क्लाइंट्स आर मैनेजिंग इट सो वेल दे डोंट इवन लीव देयर ऑफिस एंड दे हैव अ रेंटल इनकम ऑफ अप टू 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमेंट बिलो एंड आई विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट यू शुड बी हियर you should be starting no matter where your conditions are you can do it i have more than 5000 clients who are doing it they started like where you are right now but now they are amazingly wealthy they are handsomely rich best part is they have time and they have money because isme se kuch karne ke liye unhe aana nahi padta ye apne aap tenant rent deta hai अपने आप बैंक वाला घर आके पेपर लोन करा देता है अपने आप रेंटल इनकम पर मंथ आती रहती है दिस इज अमेजिंग डू इट नाउ स्टार्ट 
and I'm looking forward to hear many success stories. If I can inspire 10 people of you, I'll be happy. Do share this video, whoever is now 25 years or now 45 years and struggling with creating rental income, they will thank you a lot. Thank you for watching. I look forward to those success stories. You can contact me anytime, follow me on any social media or just click subscribe and I will guide you some more hacks. I have a very interesting thing I want to tell you. This is a hack. I wanted to show you in the end how to find such properties. The hack is we all have a banker. Go to your bank and tell them which is the latest commercial property you are financing. Which is the area best in requirement right now? Kon se aise area mein sabse zyada loan de rahe ho aap? Kon si aise commercial properties hai jo is time best selling hai jispe sabse zyada loan disperse kar rahe ho? Bas usi property ko aapne jaake dekhe study start karni hai. This is a hack, expert guide. Nobody else can guide you this. Thank you for watching, and I see you soon. <laughs>